Herkese merhaba, öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlaması çok pratik, çok da sağlıklı, nefis bir sebze yemeği tarifiyle geldim. Brüksel lahanası pişirdim, şimdi hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Yarım kilo kadar brüksel lahanası kullandım. Öncelikle brüksel lahanalarının baş kısmını keserek üstteki yapraklarını alıyorum, temizliyorum. Çok hafif ve çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Eğer denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde de çok pratik. İster tek başına isterseniz et yemeklerinin yanına garnitür olarak yenebilecek nefis bir lezzet. Evet lahanaları ayıkladım. Güzelce yıkadım. Lahanaları ikiye bölüyorum. Böylelikle hem daha kolay pişecekler hem de Ağza daha kolay gelmesi için. Tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum. 2 tane orta boy havucu doğradım. Zeytinyağı ısındıktan sonra onları da ekliyorum. Havucun rengi çıkana kadar biraz havuçla birlikte kavuruyorum. Üzerine lahanaları ekledim. 2 tane orta boy patatesi küp küp doğradım. Onları da ekledim. 1 tane orta boy soğanı küp küp doğrayarak onu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak kısık ateşte biraz pişmesini bekliyorum. 5-10 dakika bu şekilde pişirdikten sonra üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Yine kısık ateşte içindeki su azalana kadar sebzeler yumuşayana kadar pişireceğim. Ben de bu arada sosum hazırlayabilirim. Sos için 1 su bardağı süt, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz muskat rendeliyorum. Ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Sosa ayrıca 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sosum hazır. Bu arada sebzeler de pişti. Ocağın altını kapatıyorum. Son olarak üzerine bir tutam dereotu ilave ediyorum. Ve artık fırın kabımı aktaracağım. Bu arada malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi sebzelerin üzerine sosu ilave edeceğim. Müzik 
ve son olarak üzerine bir küçük kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar pişiriyorum. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Evet yemeğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi keserek size servis edip göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok hafif ve çok sağlıklı bir yemek oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.